happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Ayan, mayroon na naman tayong matututunan sa araw na ito at ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paleo diet. Yes. At syempre, ang makakasama natin ay walang iba kundi ang Associate Lifestyle Medicine Director dito sa Adventist Medical Center Manila, isang nutritionist at diplomate ng lifestyle medicine, si Miss Eden Ilisan. Hello po, dyan sa lahat ng ating nakikita. Okay, so bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, it's time to share our live stream program para yung ating pag-uusapan ngayon, marami ang makapakinig at matuto. Ano po? Or you can create your own watch party para naman ma-make sure natin na yung friends and family and relatives ninyo ay makikita ito kaagad. And before we go any further, mag-pray muna tayo. Almighty God, our Father in Heaven, thank you so much for today you have given us strength and life. We pray, dear Father, that the knowledge that we will acquire today, you will help us to apply in our daily lives. Please be with us, especially our viewers. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, yes. paleo diet. Yes. Isa to sa mga kilalang diet mm. na napapansin ko, Ma'am Eden, pinopromote ng mga sikat na tao. Yun no? nga. Kaya nga po, pag sinasabi nating paleo diet, may kilala na kayo mga celebrities dyan. Oo nga eh, parang mapapaisip ka na. At saka yun rin, dahil maraming naglalabasa ngayon diets, iniisip nila effective to. Oo. At maaari po kayo rin ay nakikurious about mm -hmm. this. So mas mainam, malaman talaga natin kung ano ba talaga ang patungkol dito. Tama. Kasi pag mga diet ang usapan, ang initial na kaisipan namin, ano, namin na mga hindi nasa medical, syempre, Basta makakapagpapayat, epektibo yes. na. Exactly. Pero syempre ngayong araw na to, hindi mm. lang yun tungkol sa pumayat ka, mm. no? Ang ating pag-uusapan, kundi ano ba talaga yung epekto sa katawan namin Sama. kapag nag-diet kami ng mga ganito? Yes. So, okay. sisimulan na natin. Ito po yung, actually yung pinaka-title natin, yung meats and facts eh, mm -hmm. ng value diet. Mm -hmm. Para malaman natin, ano ba talaga, totoo ba to? Ito ba yung talagang benefit neto? Uh -huh. Ito ba pag ginawa natin, mas marami bang benefits siya o mas maraming bad effects siya sa atin? Ayun, harmful so, kaya yes. ang paleo diet. Yes. So, tingnan po natin, no? Um, kung nakikita niyo po sa ating screen, no? Kikita niyo si Plinstone. Noong unang panahon, kung kayo po ay nanonood ng mga bata pa po kayo niyan, ang hilig-hilig nila talaga mag-hunt. At Oo. yung... Yung mga nahuhuli nilang, basically mga hayop, ang hilig-hilig nilang ihawin. So, ito yung pinaka-best um, illustration natin for pal paleo diet. And look at this, sabi nga po, ang paleo diet ay tinatawag tong the stone age diet. Mm -hmm. Ito pa yung mga unang panahon daw na diet na kung saan, kung mahaba daw yung buhay ng paleo diet mm -hmm. um, ng mga tao noon, dahil daw po sa diet na ito. Mm -hmm. Now, sabi dito, eat like a caveman and shed pounds. Kasi mm -hmm. nung mga unang panahon, um, marami na, hindi naman malalaki talaga sila. Okay. So, parang ang mamasculine nila, mm -hmm. ang lalakas nila. Mm -hmm. So, basically, iniisip nila na yung diet noong unang panahon, maaaring yun yung sikreto Tama. para lumiit tayo o hindi uh -huh. tayo talagang lumaki. Mm -hmm. So, ang paleo diet po ay tinatawag natin high protein at tinatawag din nila itong high fiber. Bukod oh. sa high protein. I don't know kung paano mara-reconcile yung high mm -hmm. protein and high fiber. At sabi dito, hindi daw kailangang ibaba yung calories. Okay. So, di ba minsan tayo, mahilig tayong tumingin ng mga, ano, ng mga nutrition facts. Ako, ng matuto na ako ng ganyan, no? Kapag nagmamalengke ka mm. o kaya sa grocery, parang titingnan nun ako, pag ito lang pala yung kinain ko, taas-taas na ng calorie. Yes, Oo. Yes. So, dito sa paleo diet, hindi daw kailangan i-cut yung calories natin. Mm. Basta you have to eat high protein diet. Tsaka, mm -hmm. syempre, high fiber daw. Okay. So, pag titignan natin yung ating paleo diet, paleo diet, diet, ito yung composition ng kanyang, um, kanyang plato. Mm -hmm. 50% niyan, protein. Mm -hmm. So, kalahati pala ng plato mo ay talagang protein na. Mm -hmm. Tapos, protein source of food, tapos 10% non coming from fats. And 25% lang yung gal galing doon sa carbohydrates. Yung mm -hmm. kanin mo, yung iyong... Um, yung iyong mais, yung iyong tinapay, mm -hmm. tsaka yung mga desserts natin, yes. yan, 25% lang. And basically, yung 13 and 2-13 is for the fruits and nuts, yung 2% natin. So, mm -hmm. ibang-iba siya kumpara natin sa standard. Kasi standard natin, mga nasa 
ang ang uh, carbohydrates natin sa 45 to 75%. Mm -hmm. So mas malaki talaga yung carbohydrates sa standard natin na macronutrients. Mm -hmm. Pero po, yung protein dun sa standard din natin nasa mga 10 to 15% lang. 10 to 15 mm -hmm. compare dito sa paleo yes. diet na ito na ang nakalagay ay 50%. 50% ang laki mm -hmm. ng difference niya. So ngayon, uh, mamaya titingnan natin kung okay ba siya. Ito po yung Paleo diet na allowed tsaka not allowed. Ibig sabihin, ito yung mga pagkain na pwede daw sa atin pag nag-proceed tayo sa paleo diet na ito. Mm -hmm. Yung grass-fed meat, mm -hmm. ibig sabihin, make it sure po na yung mga inyong karne ay talagang nakagala yan doon sa mga damuhan at kumain po ng maraming damo at hindi po feeds at kung ano-ano yung mga pinakain sa kanila. Pati po yung poultry, fish, and seafoods, basically, yan po animal fat, um, fresh only fruits and veg veggies. Ibig sabihin, ito po yung mga hindi preserve, preserve na, na gulay, mm -hmm. chocolates, nuts and seeds, eggs, maple syrup and honey, and healthy oil from nuts and fruits. Pero yung mga not allowed po, kung papansinin natin, ito po yung mga grains. So, mm -hmm. bawal dito yung mga kumakain ng um, whole grains, yung mga ating mga serious na whole grains, pati po yung mga oatmeal nyo, hindi din po pwedeng kainin, pati yung mga mais, pati yung mga legumes, yung mga Parang paborit natin. Parang napapaisip ako, Ma'am Eden, kasi itong mga binanggit mo na hindi pwede, mm. ito yung mga naituro natin na high mm. in fiber. Yes. Mm -hmm. Tsaka ito yung mga, mga essential nutrients talaga. Mm -hmm. Lysine, um, thiamine, na kung saan, maganda sa mga nerves natin. Tsaka, actually, importante para sa fat metabolism ng ating katawan. So, yung pinaka-metabolism natin, importante po yung mga nutrients na to na makukuha natin sa mga legumes. At saka yung mga starchy vegetables, naalala ko yung mga starchy vegetables mm -hmm. yung favorite natin dyan. Yung mga kamote, yan. Yan. yung mga taro, mm -hmm. mga ube, yan po ay mga starchy vegetable Pati po yung inyong kalabasa. So, pag kayo nag-value diet, bawal na rin po ang kalabasa sa inyo. And then dairy products, refined oil and sugar, packed snacks, salt and processed food. Basically, yung mga not allowed, may ilan doon na maganda rin po sa atin na Mm -hmm. ibawa, tanggalin talaga. Pero marami din yung mga magaganda na pinagbabawal sa paleo diet na to. Mm -hmm. So mapapaisip ka talaga. Kasi talagang kahit gusto mong kumain ng kamote, ng, ng squash, kahit gusto mong kumain ng um, tawag dito yung mga uh, regular na, na kanin, mm -hmm. hindi po natin pwedeng ibigay sa inyo kung kayo po ay magpo-proceed sa paleo diet na to. So, mapapaisip ka talaga. Mapapaisip ka ng todo kasi tayong mga Pilipino, sanay tayo sa mga pagkaing binanggit yes. mo na hindi pwede. Yes. Kaya mapapasin no? na natin din sa mga convention, kaya sa mga meeting, mm -hmm. yung, mga iban, yung mga ibang makakasama natin, ang hilig nilang kalahati talaga ng plato nila, puro karne. Kasi mag-iisipan sila na ang nagpapataba talaga sa isang tao is yung kanin. Mm -hmm. So, kaya yung plato nila kalahati pa lang nun, o, o most of that is talagang karne. Or ulam, kung ano-ano yes, mga ulam. klase ng mga ulam. Yes, tapos Tama. hindi talaga sila kumukuha <laughs> ng kanin, at kung may kan, ang kanin naman, kakapiranggot lang, o kaya naman kung walang kanin, tinapa yung pamalit nila. Okay? Oo nga eh. So ngayon, papasin nyo po dito, nakakatawa yung ating nasa screen, kasi talagang um, kumukulo-kulo pa. Kaya talagang, Sabi ito, I don't mind a good amount, sorry, of animal fat, fat in foods makes us feel full. So sometimes we eat less if we eat a meat, a meat that's higher in fat and will stay fuller for longer. Ito mm -hmm. po ay nakakalungkot kasi um, iniisip nga nila, which is totoo naman ah, mm -hmm. na yung fats talaga nakakapagbusog agad yan sa mm -hmm. iyo. Pero hindi yung kasi yung ating magiging batayan okay. para mabusog tayo at hindi na talaga tayo kakain. Kasi di ba gusto natin, hindi talaga tayo magutom. So, mm -hmm. kailangan mabusog tayo, you feel full para hindi ka na kumain talaga. Tama. Pero, tatandaan natin na kahit maramdaman mong busog ka na, hindi pa rin talaga enough yung sustansya na kailangan pala ng katawan mo dahil kulang na kulang doon sa pinasok ng katawan mo. So, hindi siya about sa kung ano yung kinain mo na nabusog ka lang. Yes. Kundi kung ano yung kinain mo na bukod sa nabusog ka ay may enough na nutrition exactly. at sustansya. Oo nga, ano? Yes. Kasi pwedeng busog ka. Ito yung tinatawag nung nakaraan sa mga discussion. Yes. Pwede kang overfed pero yes. undernourished pa yes. rin. Tama yun. Oh. So, ngayon po, ito naman po yung uh, meats and facts ng paleolithic diet. Ayun. So, number one, all grains are forbidden because they are product of modern agriculture. Mm -hmm. So, high in carbohydrates, raised blood sugar level. Ito po yung meats one natin. Mm -hmm. And yung pangalawa naman po natin ay yung exclusion of grains, mm -hmm. beans, legume, pinas. Kasi naniniwala sila na mataas to sa lectin tsaka 
phytic acid. Ito yung, actually, ito po yung mga, um, mga elements na kung saan nakakahad lang para ma-absorb talaga yung nutrients mm-hmm. sa ating katawan. So, syempre, ito yung myths. Ito naman po yung facts. Um, gusto natin ipaalam sa inyo na kung pinagbabawal po yung mga grains, ay alam po ba natin na itong mga greens nito ay mataas ang source nila when it comes to vitamin B, fibers, tsaka yung magnesium and selenium. Ito pong lahat na to, essential for um, normalizing our blood sugar level. Mm-hmm. So, kasi pong, um, pag napasobra tayo kasi talaga ng carbohydrates, tapos hindi tayo nag-exercise, mm-hmm. basically, magko-convert yun sa ating liver into triglycerides, mm-hmm. and then mag- mag-store siya into fats. Mm-hmm. So, talagang, um, masasabi natin na, pag sumobra ka. Yan. Pero pag halimbawa po yung mga whole grains natin, since mataas siya sa fiber, mm-hmm. hindi ka rin mapapasobra dahil mabubusog ka na. Tama. Tapos sabayan mo pa ng exercise, basically maburburn yun, tsaka yung mga essential nutrients na meron po doon, mm-hmm. ang maganda doon, gagamitin ng katawan para ma-regulate yung metabolism sa ating katawan. Mm-hmm. So talagang hindi ka rin naman tataba kung ikaw ay kumakain ng mga essential nutrients coming from the whole grains. At lalo na kapag mataas yung fiber. Yes. Kasi ito nga yung ano, no, mga kaibigan, napansin nyo yun, napaisip ako eh. Mm. Kapag yung kanin na kinain natin, yung puti, mm. alam nyo, mapapadami ka talaga. Yes, yes. Grabe. Pero pag ang kinain mo, yung uh, high in mm. fiber na mga rice, ito yung mga brown, yes. mga red, unpolished, mm. hindi ganun kadami. Tapos mm-hmm. busog na busog ka na. Busog ka na. Tsaka inisip pa nila, ang mahal kasi ng ano, brown rice. Mm-hmm. Tsaka madaling masira. Alam nyo po, um, kung i-compare mo kasi mm-hmm. yung puti, Diba? O, palagay natin 50 pesos lang yung puti. Oh, yung brown rice, mga 70 or 60 pesos, 60 to 70 pesos. Yung difference siya, 20 pesos. Pero, yung puting kanin mo, pag kinain mo, ubus mo agad sa isang puan. Totoo yun. Pero yung brown rice, oh. abuti ka pa ng dalawang katatong kain. <laughs> so, ibig sabihin, nakatipid ka pa rin oh. talaga. At the same time, pinaka-importante dito yung kalusugan natin. Eh. Mm-hmm. Kasi, mas mapapalaki yung gastos natin pag tayo po ay pumunta sa ospital. Tama. Diba? We're mm-hmm. not saying na huwag kayong pumunta sa ospital kung kailangan. Oo naman. Pero nandun po yung prevention lag eh, mm-hmm. na kung saan kaya tayo nagkakaroon ng ganito mga awareness, mm-hmm. lecture, dahil po gusto namin maging healthy kayo kahit mm-hmm. nandiyan po kayo sa inyong mga tahanan. Correct. And then, at the same time po, yung kanina na sinabi na bawal yung mga uh, tawag dito, yung mga beans, legumes, mm-hmm. alam nyo po ba na nandito yung mga essential amino acids at para maalis po natin yung lectin at phytic acid na nakakahinder doon sa absorption ng nutrients sa katawan natin, doon sa tiyan natin. Ha? Uh, kasi doon parang sinasabi nila na hadlangan yung pag-absorb ng nutrients. Basically po, ang importante yung gagawin nyo lang ay ibabad yan overnight. O kahit ibabad nyo lang yan, kahit mga 2 hours sa tubig. Mm-hmm. So matatanggal na po yung phytic tsaka yung lectins na yan. Tapos magbe-break na yung mga protein inhibitors. Basically, pag niluto natin yan, kinain natin yan, readily absorb yung protina na mm-hmm. makukuha natin dyan at yung mga nutrients sa katawan natin. So linawin ko lang, ano, uh, itong mga beans and legumes yes. na to, mm-hmm. ito ay essential na sa atin at talagang enough source of yes. protein. Yes, exactly. Kung baga, kasi... Uh, ito yung plant-based na talagang hmm. alternative sa mga yes. meat na yes. alam ng karamihan ay yun ang source ng protein. Yes, tsaka kung no? isipin nyo po, matchbox size lang kasi yung karne, uh, mga palagay natin... Hindi ako eight... mabubusog doon, oh. no? Pag yun lang yung kinain mo. <laughs> 8 to 12 na, na, ano yun, na grams of protein. Uh-huh. Kumpara sa, sa beans, sa legumes, one cup na yun uh-huh. eh. So, basically, busog ka nga naman talaga. Totoo. Tsaka hindi ka talaga mabubusog. At saka alam mo, Ma'am Eden, kapag beans ang niluto mm. sa pamilya, mm. bukod sa pwede mo siyang haluan talaga ng mga gulay, ano? kasi karaniwan dyan talagang sinasabawan. Mm. Alam mo, pwede mo tong maging source ng katipiran, lalo na sa panahon ngayon. Tama yun. <laughs> kasi pag dinagdagan mo ng dinagdagan mm. ng tubig yan, ay eh, mm. talagang saktong-sakto na po sa buong pamilya. Exactly. Tsaka, oh. syempre, ngayon, pandemya. Oo naman. So, tipi tayo, importante, makasurvive tayo. Hindi lang makasurvive, maging healthy tayo. Correct. Okay, so, mm-hmm. wala mo na. Siguro, eto rin yung blessing nung pandemya. Mm-hmm. Eh. Sa, dahil pinapalapit talaga kayo sa buong pamilya, Tama. at the same time, binabalik tayo dun sa mga pagmamanage ng pera natin, mm-hmm. tsaka ng kalusugan natin, mm-hmm. tsaka tipit-tipit. And like before, talagang ginagawa po natin um, buffet kung saan-saan. Oh. Tapos kung sino-sino kasama natin, kaibigan natin, hindi yung mga pamilya talaga natin mm-hmm. na kung saan pag uh, may mga problema tayo, sila talaga natatakbuhan natin. Mm-hmm. Okay? So itong palayo diet po ay gusto natin ipaalam sa inyo na yung mga inaalis na Um, na or yung mga not allowed ay talagang importante po sa atin especially yung grains, mm-hmm. yung legumes 
Um, kung gusto niya ta- nyo po talagang mapaganda yung metabolism niyo, ito po yung key food items talaga natin eh. Ito mm-hmm. yung mga pagkain na kung sa mayama sa B vitamins. Pag pinag-aralan niyo po yung katawan natin, yung biochemistry, importante talaga yung B vitamins para magkaroon ng magandang metabolism ang katawan natin. Wow. So basically, yung mga refined um, carbohydrates, yung mm-hmm. po talaga yung culprit. Kumbaga, yun sila talaga yung may kasalanan. <laughs> sila yung talagang uh, dahilan. Oh, oh. Kasalanan na dahilan kung bakit um, lumalaki talaga tayo. Yes. Kasi nga, sobrang taas na, concentrated na yung kanilang mm-hmm. calories. Saka wala na yung fibers. Yes, uh, natatandaan ko yung pinakita mo, no? Na instead na halimbawa, yung kamote, gagawin natin kamote chips, o kaya yung saging, mm. at kung ano-anong ilalagay, mm-hmm. yung dating mais, corn chips na. Okay. Eh, hindi ka naman mabubusog dun sa konti ilang, yes. pero dahil refined na at yes. talagang na-process yes. na, mm-hmm. eh, napakataas nga naman ng calories. Tama, no? So, minsan, Oo. sabi nga doon sa Bible, eh, um, God made us simple, mm-hmm. but we made ourselves very complicated. Kasi nga, <laughs> talaga, ang dami natin talaga pinag-experimento. Mm-hmm. I'm not saying po na masama ito mga mm-hmm. um, food production, manufacturing uh, Oo, kailangan natin yan. Kailangan natin yan para mm-hmm. yung shelf life ng yes. pagkain. Pero po, pag halimbawa, kaya naman natin gawin siya everyday. So, pwede naman siguro malimitahan natin mm-hmm. yung mga pagtangkilik doon. Yes. At let's proceed more doon sa mga whole food, ang um, food natin. Mm-hmm. Yung talagang food as grown. Okay, okay. Ma'am Eden, bago yes. tayo magpatuloy, batiin natin ang mga nakikinig at nanonood yes, sa ating po. programa ngayon. Good morning from Abu Dhabi, sabi ni ah. Angie Berber. Hello po. Maraming salamat po sa inyo. Andito rin, of course, si Tita Lids Bruel, Juanita Lapore Elisan. Hello, ah. Tita. Ayan. Emeline Magramo, Jean Simoy, Jay Estrada Gumintong, Hello Silver Ricky Sophie, Amelia Miraflor Garcia, Dominic Angelina Pagariga na ang sabi, thank you, thank you for your very detailed and thank informative you. presentation. God thank bless you, you both you and Adventist Med. Maraming thank salamat po. po. May tanong po ba kayo tungkol sa paleo diet? Mm. O kaya nasubukan niyo po ba ito na merong naging effect? Mm. Pwede niyo po itong i-share, makipag-participate sa ating usapan mm. sa pamamagitan ng pag-text mm. sa atin pong lifestyle medicine contact number na makikita niyo po sa inyong screen. O kaya kung kayo po ay nanonood ng Facebook ngayon, i-comment niyo na lang po sa ating comment section Tama, below. Yun. Tsaka maring hindi nila alam na paleo diet na pala yung ginagawa Oo, nila. Nga. Um, eto na lang po siguro yung pinaka-term pag halimbawa mas mahilig na kayong kumain ng karne mm-hmm. at hindi niyo na binabawasan niyo na talaga yung kain niyo ng oh. ano ng um, ng mga kanin, carbohydrates, carbohydrates at mga nuts and fruits. So maari kasi hindi alam ng ating mga viewers mm-hmm. na paleo diet na pala yung hilig nating gawin mm-hmm. ngayon. So isa pa po sa mga meats natin is yung high protein. So yung high protein saka yung Uh, pag mag-lose weight daw tayo without cutting calories. So, syempre, alam natin na yung standard nutrient percentage po ng protein ay nasa 10 to 15% lang kasi lahat po ng excess, especially sa protein, mm-hmm. ay mag increase po yung ating creatinine level. Nice. So, ito po yung Um, wow. napag-usapan natin nung June na kung saan yung kidney month natin. Mm-hmm. Nalagi po yung na-emphasize ng ating mga doktor, yung mga nephrologist natin na pag nag-high protein intake tayo, delikado po yung kidneys natin kasi mm-hmm. tataas talaga yung creatinine. Yung byproduct po ng mga protein na yan ay magiging ano po, uh, magiging uric acid. Mm-hmm. Okay? And then eventually po, yung mga byproduct pa niyan, tataas po talaga yung creatinine level yes. natin. At maraming so, pwedeng mangyari eh, sa kidney, no? Mayroon yung kidneys talaga natin mm-hmm. kasi mataas yung molecules ng protein eh. Mm-hmm. Basically, hindi naman dapat siya tumatagas talaga sa mm-hmm. kidneys natin at iniihi natin. Pero dahil po, pag nasisira na yung, yung mga ugat-ugat natin sa kidneys, dahil mm-hmm. po sa high protein, wala po magagawa yung kidneys natin, kundi masira at lalabas mm-hmm. talaga sa ihi natin yes. yung mataas na protein. Yung iba dyan, may mga plus-plus na. Mm-hmm. So, yun po, gusto nating makaiwas tayo sa pagkasira na ating kidneys. Although po, nadalawa pa yung kidneys natin, pero nabanggit po na ating mga doktor na minsan lumalabas yung sintomas pag both kidneys na yung natamaan. Oh. Yung isa kasi, pag nasira siya, meron pang sumasalong isa. Mm-hmm, mm-hmm. So, yung hindi mo pa yung nararamdaman. Mm-hmm. Mas delikado nga yung wala ka pang nararamdaman. Mm-hmm. Eh. So, mas mainam po na kahit wala pa po kayo nararamdaman ngayon, pangusulta kayo sa doktor, Tama. magka-annual check-up kayo, mm-hmm. and then basically po, mag-healthy lifestyle tayo. Yes. Okay. And then, next po natin is yung pag wala daw po tayong 
uh, kinakat na calories, basically po, anything na ex in excess is not good. So, mm -hmm. yung calories din, pag sumobra ka rin talaga niyan, kagaya na banggit natin kanina, mm -hmm. at talaga magko-convert yan sa katawan natin into fats. Oh, oh. So, yun po, pag dumating ang panahon na tagutong na, ibig sabihin, pag natapos na ang mundo, malapit na matapos ang mundo, bakit saka mo pa magamit yung excess stored fats mo? So, gusto natin na tama lang. Kasi, Kaya lang ang mahirap dyan, Ma'am Eden, kapag hihintayin mo pa yun or ikaw na yung unang matapos. Yun nga. Oo, oh, no? Kasi, hanggang pag-living na... <laughs> yung, yung mga komplikasyon, oh, di ba? Yun ang kailangan nating iwasan. Yes. So, huwag po natin isip, ay, teka, mag-imbak ako kasi darating yung tagguto. Hindi oh, <laughs> po ganun, no? Kasi, baka nga mauna pa nga tayo sa taggutom. Tama. So, yun po, no, um, ayaw po natin na sobra kasi nga, pwede yung magka-heart disease tayo, mm -hmm. kidney disease, um, yung iba po ay, ang masama dyan, yung liver pa eh. Oo. So, alam nyo po, um, gusto ko rin po i-share sa inyo na isa sa mga best example talaga nung um, sa liver, yung sobrang talagang pagkain natin ng mga matataba, ng mga high calories, mm -hmm. tsaka kahit po yung mga pag-iinom natin, mm -hmm. yung alcohol, mataas kasi yung calories noon. Mm -hmm. So basically po yung mga high protein din na pagkain, ay mataas din yun sa calories. Mm -hmm. Kasi nga po, yung, yung mga protina, na, lalo na po mula sa karne, mm -hmm. ay may saturated fats yan sa loob niya, sa katawan niya, sa mismong laman niya. Mm -hmm. Tapos, pag niluto pa siya, prinito pa siya, uh -huh. nilagyan pa siya ng butter, mm -hmm. so tumataas po yung calories niya. Basically po, talagang makakasakit tayo. Wow. Okay? Grabe. So, ito lang po yung apat mm -hmm. sa mga meats and facts mm -hmm. ng paleo diet. Alam ko po, may mga kilala kayong celebrities na talagang totoo ang lalaki nila noon, mm -hmm. and then lumiit Papaya sila. Papaya talaga. Yes. Pero po, tatandaan natin na once na ito po ang piliin nyo, abrupt yung, ano, yung weight loss. Mm -hmm. Pero syempre, may ano siya eh, meron siyang side effect. Yes. So, maari ngayon, hindi pa natin na-experience yan. Pero later in life, talaga, lalabas na yung mga, especially mm -hmm. po sa mga, sa pag-aaral is yung cancer. Yeah. Oh. Okay. Kasi po, um, isa sa mga pagkain din talaga ng cancer cells ay yung high in protein at fats. Wow. Okay. So, siguro sa mga susunod na panahon, tatalakayin natin yan. Pero mm -hmm. po, mas mainam talaga na, Um, balik tayo doon sa pinaka-standard mm -hmm. na sinabi sa atin ng, ng uh, ating mga nutritionist, mm -hmm. yung ating association na kung saan, nasa 10 to 15 percent lang. Kasi hindi okay. talaga kailangan sobra. If you want to build your muscles, kailangan exercise kayo. Mm -hmm. Kasi yung muscles natin talagang nabibuild yan through exercise. Hindi talaga yung mga puro protina. Yung protein na kinakain natin, support lang yan. yan. Pero hindi yun yung main. Parang halimbawa, yung buong katawan natin, kailangan ng calcium. Uh -huh. Kasi yung ating pong mga buto-buto, kailangan niya ng calcium. Pero it doesn't mean, you will eat a lot of calcium mm -hmm. source of food. So, um, ano lang yan eh, kumbaga support lang yan sa ating yan. katawan. Okay, alam mo, bago ko banggitin yung iba pang mga nanonood sa atin ngayon, yes, ano, bigla ko lang na-realize na itong paleo diet mm. ay talagang parang katabi siya, kapatid yes. siya nung ketogenic. Yes. No? Ito yung ating series na mm -hmm. Na talagang yung keto pa nga, eh, mas mataas pa, nasa 70. And ano, pag-uusapan din natin yan. Ano? Oh, actually, natalakay natin siya uh -huh. noong mga two weeks ago na kung saan yung uh, ketogenic diet niya Ayun. ay talagang high in fat siya. Mm -hmm. Nabanggit niya ni Ma'am Mitch na natalakay din niya yan. Yung meats and facts natin sa paleo diet, pwede nilang balikan Tama. yun. Actually po, yung ketogenic diet talaga ay um, sobrang taas nung fats naman niya. Mm -hmm. Kung eto, protein ang mataas, yun ang fats talaga. Okay, yun pala Sobra. ang kaibahan, ano? Mm -hmm. Sa paleo, protein. Mm -hmm. At naman sa ketogenic ay fats. Pero alam mo, magkatabi yan. Magkatabi Kasi pag talaga. kinain mo yung mataas ang protein, mataas, mataas din yung fats. fats. So basically, yung, yung, <laughs> yung sa ketogenic diet, pag nagkarni ka, dapat talaga ilublub mo siya sa... <laughs> mantika eh. Or sa butter, so, di ba? Ganon yun sila. Tapos, oh, eto oh. ng payo diet, syempre, hindi ka na mga makakain ng dry na dry na meat. So, kailangan. Meron isum, din, o. Oh. Parang magkatabi lang magkatabi sila. Magkatabi lang sila. Okay. So, hello to Miss Ed. Ma'am Edna Duwat. Yes. So, Ayan, good morning to both of you, Ma'am Eden and Ma'am Lady. Salamat po, po sa pagbati. Po. Ayan. Hello to Roel Bungapat. Dr. Linda Verona is watching. Very practical application yan sa panahon natin. Thank Ayan, you ang po. paalala sa atin ni Dr. Linda. Si Sir Roel, watching from Bicol, Magaraw, Camarines Sur. Oh, salamat, salamat po. Salamat po. Please share. May lisyo sila dyan. Ayan. Andito rin si Meli Kayabiab Castillo, Anjo Tapagnob, Luz Casas, Mercy Valdez Guarin from US. Wow. Ma'am Eden, kailan po ang topic nyo ng raw food diet? Ah, oh. sige po. Pag-aanan po natin yan. <laughs> Pag-ahandaan natin yan. 
Nandi rin si Ma'am Rose Ulop. Good morning and thank you for the nice topic. Meron po ba kayong katanungan tungkol sa ating pinag-uusapan? Comment it below. Yes, saka naalala ko rin po pala, no, yung mga celebrity natin mm -hmm. na talagang pinopromote ni, nila ito, mm -hmm. tandaan po natin na hindi lang po dahil dito sa diet na ito, sila ay talagang lumiit. Mm -hmm. Totoo yan. Marami rin mm -hmm. silang pwedeng iniinom, yes. ginagawa. Yes. Saka mm -hmm. lifestyle din. Lagi yes. sasabihin yung lifestyle. Mm -hmm. Pero gusto natin talaga is yung pipiliin natin diet ay yung hindi na yung ngayon lang yung pinakita mm -hmm. yung kanyang kagalingan. Yes. Yung pinaliit ka lang, pinaganda mm -hmm. lang yung itsura mo. Pero talagang maganda yung pang long term, yung quality uh -huh. of life and mm -hmm. yung longevity nga. So gawin natin lifestyle, yes. hindi diet. Yes, tama. No? Ayaw natin yung magda-diet lang tayo mm. ng isang buwan, isang linggo. Alam mm. niyo po, guilty rin ako dyan, mm. di ba? At ang tendency, yo-yo na yes, tinatawag, yo -yo babalik ka dito, punta-punta, mm. no? Mm. To try mo isa-isa. Mm. Pero ang pinakamaganda, yung lifestyle. Tama, tama. Yung talagang, yun na yung pagkain mo araw-araw, yes. na-enjoy mo na yun, mm. na-appreciate mo mm. na, hindi ka na naawa sa sarili mo pag puro gulay. Tsaka <laughs> <laughs> parang kinukutsa ka pa na. Oh, Pero ngayon oh. na maganda kasi pag Nag-plant-based diet uh -huh. ka talaga, parang sikat ka pa eh. Uh -huh. Kasi para, kung baga sasabihin, ay nagpapakahealthy to. Yes. So maganda po, dati nun no, parang kawawa ka naman, wala kang makain. Gulay-gulay <laughs> lang. Gulay -gulay lang. Oh. And then nalun niyo po ba sa paleo diet na to, sabi ni Dr. Um, Gregor, uh -huh. siya po yung ating um, founder ng nutritiontax.org. Uh -huh. Actually, you can go to their website para ma malaman niyo pa yung iba dito. Sabi dito, yung mga high-grade type diet of lean meat. Mm -hmm. Ito po yung and fruits and vegetable and nuts. Ito daw po yung dapat na kung ikaw ay magpapalyo diet, dapat talaga piliin mo, suriin mo na yung mga kakainin mong karne, fruits and vegetable and nuts ay high grade sila. Ibig sabihin okay. sobrang ganda ng quality. Mm -hmm. So hindi lang pala na iniisip natin yung original na palyo diet ay ito yung pinopromote. Hindi mm -hmm. yung basta karne lang at iiwas ka ng vegetables oh. sa yung mga kanin. Mm -hmm. So Actually, wala po talaga nakaka-achieve niyan sa panahon natin ngayon. Mm -hmm. eh. So, mas mainam pa rin talaga. You go back to the basic talaga, which is mm -hmm. yung sinasabi sa Genesis na yes. mga whole grains, yung mga, uh, yung mga prutas mm -hmm. and vegetables. And mm -hmm. sabi dito po, ay, it is impossible to follow. Yung sabi po si ni Tanner mm -hmm. na sun susundin daw natin pala yung diet. Kasi mm -hmm. daw, pag in mo daw, hindi daw natin ma-avoid yung mga risk na associated dito. Mm -hmm. Especially yung heart disease, mm -hmm. tapos ano daw po yung mga um, kidney disease. Mm -hmm. Kasi nga, pag kumain nga naman talaga tayo ng mga ganong pagkain, talagang matitira yung mga essential o yung mga vital organs natin mm -hmm. sa ating katawan. At sabi din dito, though it may be reasonable to assume that nutritional requirements, which uh -huh. are relatively universal across human population, ibig sabihin, iba-iba naman talaga yung nutrient requirements mm -hmm. ng iba't ibang tao across the, uh, talaga, the human population. Kumbaga, iba yung iba yung sa, sa bata, iba yung yes. sa matanda, no? Saka iba-iba rin yung mga nasa US, Tama. nandito sa atin. Mm -hmm. Pero ang maganda lang po dito ay pinabalik tayo sa katotohanan na meron talagang iisa talaga mm -hmm. na common denominator mm -hmm. sa ating lahat na pagkain o mm -hmm. na diet para sa ating yes. lahat. Ano kaya 'yon? So, ngayon po, sabi dito yung hunter-gatherer diets. Sabi nila, na pag-aralan po pala dito na kung babalikan natin yung mga hunters noon, mm -hmm. babalik at babalik daw tayo sa conclusion na yun daw ang mga tiyan nila ay kaparehas pa rin ng tiyan natin ngayon. Mm -hmm. At yung mga hunters talaga noon, kaya daw wala, mahaba rin ang buhay nila, hindi dahil pala nag-iba yung tiyan nila at iba talaga yung diet nila. Uh -huh. Kundi yung tiyan nila ay parehas sa tiyan natin at yung tiyan nila, ang kinakain pala noon daw talaga, pinapasok doon, ay yung mga plant-based. Wow! Yes. Kahit sila ay mga hunter, ha? Yes. Actually, nalaman sa pag-aaral na mm -hmm. hindi pala talaga mainly puro karne sila. Eh. Okay. So, yung mga karne na hinahunt nila doon ay um, pang maramihan na yun. Mm -hmm. Ay ba, isa yung minat nila. Marami na pong taong kakain nila mm -hmm. sa pamilya. Yung iba nga po, tribe na talaga, uh -huh. isang tribe na. Tapos, pinipreserve pa nila yon So, mm -hmm. hindi yung kagaya natin na kakain tayo ngayon ng karne, bukas na naman karne, mm -hmm. tapos minsan, umaga tanghali gabi yung karne natin. Mm -hmm. So, sa kanila hindi po. So, kung babalikan natin talaga yung original na mga yung caveman at hunters, hindi talaga sila yung 
sobrang high in protein. Wow, it's nice to know, no? Kasi, kumbaga, akala natin dahil sila malalakas, mm. matitikas yung katawan dahil doon, hindi pala. Yes, saka mas saka, maraming unang panahon talaga mm-hmm. ng mga plants, eh. Oo. Oh, oh. Basically, yun ang mga nakakain mm-hmm. talaga nila. Saka, syempre, yung environment nila. Abot kamay, di ba? Mm, Oo. Oh, oh. Saka, hindi ka gaya sa atin ngayon, may nakikita pa po ba kayo, ano? <laughs> uh, ako, favorite ko talaga nung bata ko, yung mansinitas, eh, yung oh. ano, yung ano pong mansinitas, yung... Aratilis ba yan? Aratilis, oo, oh, aratilis. Oh. <laughs> Paborito ko talaga yun nung bata ako. So, ngayon, wala ka na makikita ng aratilis. Oh, nga, eh. Wala nang ati sa paligid, mm-hmm. wala nang bayaba. So, sila, actually, nakita talaga na dahil pala sila malakas, dahil yes. sa mga pagkain na ito. At saka isang paalala, no? Yung mga nasa probinsya talagang mm. i-take advantage po ninyo. Tama. Yung mga available na mga gulay at prutas na nandyan. Tama. At yung mga nandito naman po sa Metro Manila, nasa mga rural area, uh, urban areas, eh syempre, ang dami na pong factors na talagang pwede tayong magkasakit. Andiyan mm. ang population, mm. very high ang stress. Kaya bawi-bawi rin po tayo sa ating kinakain. At kahit nasa bahay, pwede po tayo mag-exercise, mag-download yes. na lang. Yes. So, mm-hmm. ngayon po, um, sabi dito, ay, sa pag-aaral daw po, ay mm-hmm. yung mga plant-based talaga, ay mainam na makuha natin. Dahil mm-hmm. sabi dito, about 25 years daw po yung, alam daw, yung human existence nila. Kung baga, mm-hmm. yung, kanilang, um, yung kanilang life expectancy. Okay. Ay mga ia lang nung unang panahon, mga 25 years lang. Mm-hmm. So, hindi rin sobrang haba kumpara sa panahon natin ngayon. Mm-hmm. At ngayon po, mas mainam po na mas mahaba yung buhay natin kung tayo po ay kakain talaga ng healthy. Kaya mm-hmm. po, pinabalik tayo doon sa original diet. Ano yes. po yun, yun sa Genesis 1.29? Sabi, pakibasa mga lady. Ayan, ang ganda ng sinasabi dito, no? And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth and every tree in in which is the fruit of the tree yielding seed to you it shall be for meat yes so yun talaga yung kumbaga uh, original na pagkain mm. yes original okay na so fruits mm. nuts and grains, grains. Pero naidagdag yung vegetables kasi syempre, di ba? Yes, after the, mm-hmm. ano yun, eh, yung nagkasala ang tao. Yes. So, ang maganda po dyan, pag kumakain tayo ng mga pagkain nito, nakakaywas tayo sa iba't ibang sakit. Yes. Especially ngayon, marami rin tumataas yung uh, rate, yung prevalence ng mm-hmm. cancer disease. Eh. Yes. Especially yung, ano, yung colon. Mm-hmm. So, pag tayo po ay kumakain ng mga pagkain ganyan, ay nakakaiwas po tayo, hindi lang sa colon cancer, pati po sa breast, pati po sa yung process, sa mga mm-hmm. kalalakihan. At ganun din po, uh, ayaw po natin kayong magkaroon po ng mga leukemia. Yeah. Dahil nga po, ito po mga pagkain to, especially mga leafy vegetables, mataas po siya sa iron, mm-hmm. saka magnesium. Saka alam niyo po, naalala ko, Ma'am Lady, no? Um, ito po yung, pagkalimbawa na hospital yung mga pasyente. Oo. Ito talaga yung paborito-paborito mong tanong eh. Pag na-hospital po ang ating mga kakilala, Oo. mga kaibigan, yung kapamilya natin, kahit po tayo, ano po ba yung paboritong ipamigay sa atin? Siyempre, kapag nasa hospital na automatic, lahat sasabihin mo, ah, magdala tayo ng prutas. Yes. Magdala tayo ng mga kung ano-anong mga tama. healthy, no? Pero, tama ka eh. Kapag nasa hospital na, mm. saka natin naiisip na yun yung tama. ipakain. Tama. Mm-hmm. Tsaka nakakalungkot din dyan, yung watcher mo, ang dadalin doon ay? Ay, syempre, iba. Iba, di ba? Oh. Yung bibili sa labas, <laughs> tapos may donut-donut pa dyan, oh. may iba't ibang kulay. <laughs> Nakaka, nakaka, medyo kakaiba kasi uh-huh. doon sa pansyente, yung healthy, tapos uh-huh. yung unhealthy doon sa watcher. Tapos yes. pag nagkasakit yung watcher, doon naman siya sa healthy, healthy. naman siya. Ilipat naman siya ng uh-huh. position. Okay, so ano lang ito, isa wake up call sa ate uh-huh. medyo pag-iisipan natin uh-huh. na aantayin ba natin uh-huh. na mag na doon tayo sa nakahiga bago mm-hmm. tayo kumain ng prutas. Mm-hmm. O ngayon pa lang po na malakas tayo, ina-enjoy na natin yung iba't yes. ibang lasa na makukuha natin doon sa mga prutas at gulay. Especially po, favorite ko ngayon, tag dragon fruit ngayon. Oo. So, pag, pag kumakain Say, tayo niyan, talaga po, mapapansin nyo, kasama yan sa ihi, at saka sa ating dumi, <laughs> yung kulay niya, kasi po talaga makikita natin na na-absorb talaga siya ng katawan natin. Mm-hmm. At talagang lalabas siya at lalabas siya uh-huh. sa katawan natin. So, isa dyan sa mga paalala, kung ano yung fruit of the season. Yes. No, yun mm-hmm. po yung ating kainin. Minsan, napapamahal din tayo dahil ang hinahanap natin, yung yes. mga kung saan-saan pa nakukuha, di ba? Pero Tama. ano yung uh, local, lalo na ngayon, supportahan mm. din natin yung ating mga farmers. Tama yun. Mm-hmm. Okay? 
So, may mga katanungan ba tayo? Actually, or... wala namang tanong. Mga nagpapasalamat lang sa ating mga dinidiscuss. Ano? So, thank you. Andito rin si Roswick Taktakon Regio. I love this, Ma'am Eden, ang topic yes. natin. Ano? Thank you po. Si, nandito rin si Dang Trinidad. Maraming salamat po. And syempre, sabi ni Sir Rowell, ano daw, uh, shared na daw niya as usual. Thank you, thank you po. Tsaka, <laughs> Maraming salamat po. Maganda po na ano eh, magkaroon talaga ng awareness mm -hmm. kasi maaring ang mahirap sa atin, pag narinig lang natin dahil sikat yun, uh -huh. sakitan natin talaga yung rapid change, mm -hmm. ang bilis-bilis ng pagbabago yes. ay gusto natin sabayan. Pero mm -hmm. tandaan po natin, yung, mga, yung lifestyle yung gusto natin, yung behavioral change. Mm -hmm. Kasi yung pagbabago sa diet natin, sa lifestyle natin, hindi siyang tulog yan. So basically, gusto po namin i-share sa inyo yung plant-based diet advantage. Ito po yung pinaka-best kung kayo po ay nag-iisip pal sa paleo diet, mas mainit po na i-share po namin sa inyo ito pong health benefits or plant-based diet advantage. Ano mm -hmm. po yun? Greater longevity. Kung gusto natin humaba po ang ating buhay na wala tayong sakit, ito po tayo plant-based. Fewer heart attacks, fewer weight problems, lower cholesterol, lower blood pressures, less diabetes, fewer hemorrhoids, yung mga problema natin sa ating um, digestive digestion. Mm -hmm. At the same time, less cancer of breast, prostate, and colon. Uh, stronger bones and fewer kidney and gallstone, less kidney diseases. Ibig sabihin po, mababa po yung chances natin na magkaroon ng mga sakit na ganito. So, uh -huh. malaking bagay po dahil ang hirap-hirap pong gumasto sa panahon natin ngayon. Uh -oh. If we are trying to um, to boost our immune system when it comes to ano prevention sa COVID, how uh -huh. much more po na makaiwas tayo sa mga comorbid diseases. Actually, marami ngayon namamatay, okay, nagkakasakit, hindi dahil talaga basically sa COVID lang. Uh -oh. eh. Talagang po dahil sa lifestyle related mm -hmm. yung masakit na yung rayuma mo <laughs> yung uh -oh. uh, may hindi ka na makadumi mm -hmm. every day tapos talagang um mataas na yung uric acid natin mm -hmm. then nagka dialysis na so basically last week lang sunod eh pagka Saturday and Sunday dalawang kaibigan po namin nakakilala ay talagang ano namatay parehas pa mm -hmm. kidney I mean, 36 years old, yung isang 42 pa. years old. Yes, sobrang bata pa. Kumpara dun sa isang pasyente ko talaga na 57 years old po na nagda-dialysis. Mm -hmm. So, kung kumpara ko yung 42 tsaka 36 na nagda-dialysis, mas, mas naagapan nga sila mag-dialysis kaysa mm -hmm. dito sa sa pasyente ko talaga na 57. Pero po hanggang ngayon, strong pa rin yung 57 years old ko na uh, di, uh, dialysis patient. Eh. Mm -hmm. So, talaga malaki rin po ang impact kahit po may sakit na tayo, kung magla-lifestyle change tayo. Tama. Yan po. At saka alam mo, napakaganda nung pinaalala ni Ma'am Eden, mga kaibigan, ano, uh, alam nyo, ayaw po namin kayong magkasakit. Yes. Lalo na po sa panahon ngayon. Mm -hmm. no? Hindi natin iniiwasan ay COVID lang. Iniiwasan mm -hmm. po natin lahat ng posibleng sakit. Kaya, Tama. wag na po sana nating hintayin na tayo ay uh, magkasakit bago yes. po natin unti-unting baguhin yes. ang atin pong lifestyle. Yes. Okay. Mm -hmm. So, kaya pong yung masasabi no, na, mm -hmm. na Bible text talaga sa atin. Mama, yes. No? Alam nyo, sabi po dito sa Genesis 9, 9 3, sabi po, Everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. Wow. Ayon, alam nyo, ang ganda po nito, no? pero minsan ang tendency ng tao, pwede itong ma-misinterpret. Yes. Sasabihin, I gave you everything, so kahit ano, pwede na, pwede nang kainin. Pero mga kaibigan, uh, dun pa rin po tayo sa alam nating pinakang healthy. Lagi nating gagamitin yung best choice. No, na yes, yun kasi yung choice. gift eh sa atin. Power Kung ano, yung power of choice. Kaya kahit na sinabi sa news or in-endorse ng yes. kung sino man yan, babalik po tayo dun sa sinasabi sa Genesis mm. 1.29. Mm. Fruits, grains, and nuts, and syempre vegetables. Yes. At yun nga yung sabi ni Ma'am Eden, kung hindi po kayo makaiwas mm. sa mga meat, mm. eh kailangan nyo pong bawasan, sabi po, matchstick. Matchbox. <laughs> ah, matchbox pala. <laughs> Gahibla na lang. <laughs> Maganda rin yung stick na lang. At least nagyong bawas na bawas mo yan. Matchbox po pala. Sorry naman, biglang nalungkot siguro yung mga nakikinig. Hindi, <laughs> pag yung matchbox kasi medyo plinatin mo po yung maging stick na yan. <laughs> Ayan po. At uh, kung kaya nyo pong iwasan, ay talagang yes. iwasan po ninyo. Dahil ayaw po talaga namin kayong magkakasakit. Pero kung kayo ay magkasakit, syempre, nandito naman po ang Adventist Med yes. para 
sa inyong mga health yes. and medical needs. Yun, Kaya maganda rin sa atin kasi <laughs> oh, oh. um pag dito eto po yung pinili natin mm-hmm. yung hospital na to ay hindi po kami nawawala mm-hmm. doon sa bedside. Talaga Yun. pong i-remind namin kayo and mm-hmm. then ang maganda ako nandoon yung pamilya niyo pa yes. na re-remind din pang pamilya talaga yung mm-hmm. ating may i-share sa inyo. Tama po 'yan. At kung kayo po ay mapadpa dito no at gustuhin niyo po na magkaroon ng nutritional assessment and diet counseling, mm-hmm. pwede niyo pong i-request ang services ng ating lifestyle medicine department. Yes. So nandiyan si Ma'am Eden, si Ma'am Miles, yes. si Sir TJ mm-hmm. uh, para humarap at uh, tulungan po kayo. Yes. Okay, at this point in time, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo kung ano ang iba pang mga services na pwede niyo pong ma-avail dito sa Adventist Medical Center Manila, lalo na po ngayon na tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Simulan po natin sa outpatient, no? outpatient services. Bukas po ang OPD natin dito. Pero syempre, wala muna pong walk-in mga kaibigan. Tawag muna po kayo para ma-schedule ng maayos dahil yan po ay para sa kaligtasan ng lahat. Kung kayo naman po ay hindi makakapunta dito, pwede po kayong magpa-virtual consultation. Nandyan po ang telemedicine. Ayan, no? At syempre, kung meron dyang mga uh, prescription na gamot at hindi kayo makalabas ng bahay, pwede nyo pong ipa-medicine delivery. At syempre, kung yan naman po ay laboratory, pwede po home service or drive through At kung kayo naman po ay kailangan ng bakuna, meron din po tayong home service or drive through sa mga kasamahan po natin at kaibigan na nangangailangan ipagpatuloy ang kanilang PT and rehab, maliban po sa services na bukas dito sa MAC ground floor na kailangan nyo rin pong magpa-schedule, ano, walang walk-in, ay meron din po tayong home care at syempre, upon the recommendation of your PT, kung kaya na at meron kayong kasama, pwede po ang tele-rehab. Sa mga nangangailangan naman po ng bunot o pasta, Ayan, uh, isa yan sa mga services natin dito, ang dental services ay bukas na rin po, magpa-schedule lang po kayo. At kung meron po kayong kailangang medical records, hindi nyo na po kailangan maghintay or pumila ng matagal, pwede yan i-prepare ng mas mabilis. Ano? So, call to request for Medical Records Express. Meron din po tayong kapatid na syempre college. Ito ang Manila Adventist College. At syempre, Bukas na po ang enrollment para sa first semester, mapa senior high school na ang academic strand na kailangan ay ABM or STEM. O kaya kung kayo po ay college, gusto nyo maging nurse, PT, radtech, medtech, ano pang mga courses dyan, accounting, marketing. At syempre kung gusto nyo po na maging lawyer, dito na rin po kayo sa Manila Adventist College kasi ang classes po niyan ay Saturday nights and Sundays lang. So, kahit kayo po ay nagtatrabaho, pwede po kayo dito sa MAC. Meron po tayong tungkol sa pagkain yung pinag-uusapan natin dito, yes. no? <laughs> so, ang atin pong Healthy Bites ay bukas for take out. Pero, kung gusto nyo po ipa-pick up, uh, I mean, i-pick up nyo, or i-deliver, ipa-deliver nyo po sa inyo, meron din. At syempre, nandyan yung ating mga bread products, mga uh, juices, mga meals. Kasama na rin po dyan yung ube cheese pandesal at syempre mung cheese pandansal at yung bago nating ano, masarap tong wow. raisin, raisin choco oats. oats. Oo. At mga kaibigan, kayo po ba ay natutuwa at nakikinabang sa ating programa na ito, itong uh, uh, Facebook Live natin na mula lunes hanggang biyernes 10 to 11. Well, Gusto po namin i-share sa inyo ang good news na tayo po ay napapakinggan na rin sa Teleradio DWBL 12.42 AM. Again, DWBL 12.42, yan po ay napapakinggan every Monday to Friday, 12.30 to 1. At syempre, napapanood rin hmm. sa ating mga Facebook pages. Hmm. So, ayan po, ano, uh, marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin yes. at syempre sa mga nag-avail mm. ng ating mga services. Yes, thank you so much. Ma'am Eden, ano pa ba ang mga tips na gusto mong iwan sa ating mga viewers bago ang ating pagtatapos? Number one po dyan ay talagang piliin natin uh-huh. yung ating kakainin. Uh-huh. Uh, pag-isipan natin uh-huh. at 
siguro pwede tayo mag-set ng mga goals. Mm-hmm. Ibawa yung kaya lang po natin ngayong araw na ito. Mm-hmm. Kung gusto nyo po talaga ng weight loss, uh-huh. ay mainam po na ang pipiliin nyo pong diet is yung binigay natin, yung plant-based diet. Yan. Pero kung hindi po tayo agad makakaiwas doon sa mga karne, mm-hmm. mainam po na kahit po merong mga karne dyan, damihan nyo po yung inyong prutas at gulay. Tama. At syempre, exercise din po. Kahit yes. mga walking lang, mga 30 minutes uh-huh. lang yan. Kung hindi nyo naman po madiretso yung 30 minutes. Mm-hmm. 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, 10 minutes sa hapon. Mm-hmm. At syempre yung pagkain po natin, mainam po, naiinom din tayo ng tubig. Yan, maraming yes. tubig. Maraming tubig. So, uh, mag-set ka lang ng mga goals na mm-hmm. yung kaya mo lang for that day. Yes. And then eventually, pag nagagawa mo na siya, little by little, eventually mm-hmm. po, yun ay nagiging lifestyle mo na. Yes. So, hindi mo alam na talagang hindi na mahirap sa'yo na talagang mm-hmm. kumain ng mga ganong pagkain. Alright. Yes. Maraming salamat, Ma'am Eden, yes. sa na-share mo sa atin ngayon. Yes. At marami pong salamat sa inyong lahat ng mga patuloy na sumusuporta mm. sa atin pong laban kontra COVID. Bago yes. tayo magtapos, um, I just want to make this call for anyone who would like to send assistance dito po sa Adventist Medical Center, Manila. So, here are the bank details. Kung gusto nyo po magpadala ng tulong, mapapara sa pagkain man yan, para sa PPE, o sa kahit ano, ano po, ay uh, ito po, pwede nyo yan picturan at ipadala nyo lang po ang proof para mapasalamatan din po namin kayo dito sa ating programa. At syempre, bago tayo mag-end, eto na! Uh, we would like to promote ito pong... Ayan, nakikita niyo po ba? <laughs> Ang ganda ng ating cover. Ano? Si Ma'am Eden po kasi ay isa talagang pet lover. At siya ay isang advocate ng hindi lamang plant-based nutrition, plant-based diet, kundi yung protection para sa ating mga animals. Yes. Kaya, avail of this Health and Home yes. uh, National Journal of Better Living. July to August 2020, nakapi po ito. At uh, yan, maraming salamat. Yes, thank you. Hopefully po mag-avail kayo. Yes. Pwede naman silang kumontak sa PPH, yes. na Philippine Publishing House. Mm-hmm. At hindi lang naman kasi yung patungkol doon sa animal rescue. Eh. Yes. Marami din po mga health uh, healthy tips doon. Mm-hmm. And then, iba-iba po siya mga issue. May family din. So, yes. holistic po yung ating health and home magazine. Actually, napakaganda nitong yes. magazine talaga na ito. Mm-hmm. Itryin nyo po, ano? Contact the Philippine Publishing House or PPH. Yan po ay sister institution ng Adventist Medical Center, Manila. So at this point in time, ang bilis talaga ng panahon. Ang bilis ano? ng panahon. Uh, Ma'am Eden, pwede mo ba kaming ipag-pray? Sige, tayo po yung manalangin. Mm-hmm. Panginoon Diyos, sa manang banal, salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po muli. Kami ay may natutunan. At nawa, Panginoon, tulungan kami pumili ng naaayon sa inyong harapan, magpapalusog sa amin. At sa aming mga viewers, pagpalain po sila, Panginoon, na maging malakas sila at maging healthy, lalo na po sa mga panahon na ito. Yes. Salamat sa inyong pag-ibig, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat, Ma'am Eden. Yes, maraming salamat, salamat po. po sa inyong lahat. Hanggang bukas po ulit, huwag kayong mawawala. Alas G hanggang alas 11 po tayo. At pwede nyo ring subaybayan yung ating... Voice of Health, no? Adventist World Radio po ang partner natin dyan sa ating teleradyo, DWBL 1242. So hanggang sa susunod na episode, mm-hmm. please stay healthy and safe. Choose the best kahit uh, start today, okay? And don't forget that lifestyle is medicine. medicine.